はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日はね、えー、昨日もね、本田圭佑選手のことについてお話しさせていただきましたが、その他のね、えー、こちらの、えー、方々についても、一歳の理由とかをね、述べさせていただけたらと思います。はい、まずですね、まあ、ブンデスの選手が多いっていうのも一つの理由ではあるんですが、そもそもね、一歳でした。ただね、入口選手に関しては、2018の時は獲得可能でしたね。えー、それがですね、日本代表ガチャで獲得可能になりました。いや、ここは暑かったですねそして30レベル排出だったのが懐かしいなっていう印象だったんですがただねこの日本代表ガチャの後再び獲得不可能になってしまいましたまあということでね日本代表ガチャに期待するしかないのかなっていう印象なんですがただ日本代表のライセンスをねコナミさんは持ってるんですねということは例えばですがボアテングだったりフメルスまあバイエル所属なのでこちらもね一押さにならないといけないんじゃないかなって思うんですがただドイツ代表のライセンスを持ってますので、えー、ド,イドイツ代表としてね、えー、ボアテング・フメルスは獲得可能になりますということは大迫だったり原口っていうのも獲得可能になってこなきゃいけないんですが獲得可能になっていないということはまあここは完全に推測なんですがコナミ側が日本代表ガチャを改めて出すことによって、えー、課金させることをねうん、狙ってるんじゃないかなって思ってましたね。うん、ちょっとやらしいかなとも思うんですが、まあ、ここはね、完全なる予測なのでね、ご了承ください。はい、ということで、ちょっと横道にはそれましたが、しっかりね、能力値見ていきたいと思います。まずはこちら。はい、大迫選手ですね。いやー、まあ、強いですね、やっぱり。レベルまで育てれると、フィジカルコンタクト87ありますし、まあ、この辺もね、しっかり、まあ、ここはね、使用感になってしまうんですが、まあ、しっかりね、えー、背負ったプレーっていうのもね、かなりできてくるので、いい選手の一人ですね。はい、ということで、次の選手ですけども、原口選手になりますね。えー、原口選手ですね。えー、ここに注目していただきたいんですけども、ドリブルスピード瞬発。そしてですね、チェイシング持ちのスタミナが86しっかりあるので、かなり前からねプレスをかけることも可能なのでねぜひ使ってみてくださいはいということで次はですねハッセベ選手になりますねいやー代表引退は悲しかったですけどもまあまあまあしょうがないところであるのかなと思ってましたがまあレベルまで育てますとボールダッシュだったりっていうのもねかなり高い数値でえー、推移していきますので、かなりいいですよね。そしてやっぱりキャプテンシー。ここはやっぱりね、さすが、コナミさん分かってらっしゃるなというところではあったんですが、はい、次の選手ですね。久保優也選手になりますけども、久保選手に関しては、いや、これ隠れた優野選手じゃないかなって思ってますね。スピード瞬発も87、86ありますし、ドリブラーっていうところも考えると、いや、ここかなり強いなって思ってましたね。やっぱりダブルタッチ持ちですし、うーん、かなりいい選手の一人なんじゃないかなって思ってますね。はい、ということで次は、ですけども酒井豪徳選手になりますねいやー酒井豪徳選手はねちょっとレベママで育てても微妙かなっていう印象だったんですがやっぱりね酒井宏樹選手がいるっていうことを考えるとうんやっぱり2番手になってしまうのかなっていう印象でしたねはいということで次の選手ですけども宇佐美選手ですね宇佐美選手はねボールコントロールドリブルも強いですしやっぱりシザーズコントロールカーブら,らへんもね持ってますのでかなり使いやすい選手の1人なんじゃないかなって思ってますねはいそしてですね隠れた優の第2弾ということで浅野選手ですねこれは強いスピード瞬発91、91そして後半から出したらやばいスーパーサブこれはかなり使えるんじゃないかなって思ってますねはいということで次の選手ですけども、えー、最後になりますね入口選手になりますね、まあ、入口選手に関しては2018の時はねスペイン2部の方で、えー、確定スカウトあったんですがただ今回ね非搭載ということになりましたねまあレベルまで育てますとボールダッシュがしっかりありますのでそしてプレイスタイルのハードプレスここら辺考えると DMF 配置っていうのがね、一番いいのかなって思ってましたね。はい、ということでですね、本日はサッカー日本代表の人斎選手についてお話しさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうかえ、他にね、え、中島、ホンダ、香川がいますけども、それはね、以前動画で紹介しておりますので、そちらをご参照ください。はい、最後に、え、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。では。